விநாயகர் சிலைகளை ஏன் ஆற்றில் கரைக்கிறோம்னு தெரியுமா அறிவியல் சார்ந்த உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தொகுப்பில் மக்களோட நலன் கருதி அறிவியலை பின்னணியாக கொண்டு நம்மளோட முன்னோர்கள் செய்த காரியங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு குருட்டுத்தனமாக பின்பற்றப்பட்டு வருதுன்னா சொல்லணும் கோவில்களில் இருந்து கும்பாபிஷேகம் வர அனைத்துலேயுமே ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தோடு தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஊர் நடுவில் இருக்கிற கோவில் கலசங்கள் இடிதாங்கியாக பலனளித்து வருது இதுக்கு காரணம் கலசமோ அதுக்குள்ளே இருக்க தானியங்களும் தான் இவற்றோட சக்தி பத்துலேருந்து பனிரெண்டு ஆண்டுக்குள்ளே குறைந்துவிடும் அதனால தான் இந்த இடைப்பட்ட காலம் முடிந்த பிறகு கும்பாபிஷேகம்ன்ற பெயரில் அவற்றை மாற்றி வைக்கிறாங்க அதே போல தான் விநாயகர் சிலைகள் ஆற்றில் கரைக்கப்படுறதும் ஆற்றில் நீர் தேங்க வேண்டும்னோ நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பெருக வேண்டும்ன்றதுக்காக செய்யும் செயல்தான் இது முந்தைய காலத்தில் ஆடி பெருக்கில் ஏற்படுற வெள்ளம் ஆற்று மணலில் கரைச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடும் இதனால் அந்த இடத்துல நீர் நிலத்தில் இறங்காமல் கடலை சென்றடையுது அதனால தான் குறிப்பிட்ட ஆடி மாதம் முடிந்து வர ஆவணி மாத சதுர்த்திய விநாயகர் சதுர்த்தியா கொண்டாடிட்டு வந்திருக்காங்க பொதுவா களிமண் இருக்கிற இடத்துல நீர் பூமியால உறிஞ்சப்பட்டு நிலத்தடி நீர் அதிகரிக்கும் இதன் காரணமா தான் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ விநாயகர் சிலைகளை களிமண்ணால செஞ்சு ஆத்துல கரைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க நம்மளோட முன்னோர்கள் ஏன் விநாயகர் சிலைகளை மூன்று அல்லது ஐந்து நாட்கள் கழித்து ஆத்துல கரைக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா ஈரமான களிமண்ணா இருந்தா அது சீக்கிரமா நீர்ல கரைஞ்சு நீரோட வேகத்தோட அடிச்சுட்டு போயிடும் சற்று காய்ந்த களிமண்ணா இருந்தா அதே இடத்துல படிய தங்கிடும் இதனால நிலத்தடி நீரும் அதிகரிக்கும் ஆத்துல வர நீரானது பூமியில் நிலத்தடி நீரா மாறி நமக்கான குடிநீர் பிரச்சனையும் தீக்கும் இதனால தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் விநாயகர் சிலைகளை ஆத்துல மட்டும் கரைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு ஏன் எதுக்குன்னு கூட தெரியாம கடல்ல விநாயகர் சிலைகளை வீணா கரைச்சிட்டு வரோம் அது மட்டும் இல்லாம சாய மண்ணங்கள் சேர்த்து உருவாக்கப்படுற விநாயகர் சிலைகளை ஆத்துல கரைக்கிறதால நீர் தான் மாசுபடுது மக்களோட நன்மைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு காரியம் இன்னைக்கு அதே மக்களுக்கு தீங்கா அமையுதுன்றது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி